डियर फ्रेंड्स एंड माई डियर सब्सक्राइबर्स एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने इस बार मैं कोई बीमारी लेके नहीं आया हूँ मैं इस बार आपको बताने आया हूँ आप एक किसी भी डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से पढ़ सकते हैं एंड हाउ टू रीड योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन समटाइम इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मैं नहीं जा कहूँगा कि आपको डॉक्टर क्या दवा लिख रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए पर डॉक्टर ने आपको दवा कैसे लेने और कैसे खाने को बोली है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब कर देता है और वो वो दवा आप ठीक समय पर ठीक तरह से नहीं ले रहे हैं तो उस दवा का ठीक से असर नहीं आएगा और फाइनली आपकी बीमारी में आपको निजात नहीं मिल पाएगा तो ये बहुत जरूरी है कि आप जाने और समझें कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है एक्चुअली उसमें जो वो कोड वर्ड या, या कोडिंग यूज करता है उस कोडिंग का मतलब क्या होता है और आप उसको समझेंगे उस कोडिंग को तो आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देख के समझ जाएंगे कि डॉक्टर आपको एक्चुअली कहना क्या चाहता है सबसे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे इस तरह का एक लेटर लिखा होता है आर इस तरह से तो ये आर एक्स क्या होता है एक्चुअली आर इस आर डिफाइन करता है रेसिपी को और एक्स डिफाइन करता है गॉड को या भी जो कि हमारे यीशु मसीह या जीसस क्राइट या पहले उनको इस तरीके से डोनेट करते हैं इसका मतलब कि, कि हम रेसिपी लिख रहे हैं भगवान आप इस पेशेंट की मदद कीजिए तो हम आर एक्स के फॉर्म इसको लिखते हैं आर एक्स से डोनेट करते हैं तो शुरू शुरू में ये लिखा हुआ आर एक्स तो इससे आप कोई कंफ्यूज मत हो ये ये दवा की रेसिपी है और साथ में हम गॉड से प्रे कर रहे हैं कि गॉड आप प्लीज मेरे पेशेंट की हेल्प कीजिए उसके बाद आप देखते हैं कुछ टर्म्स नॉलेज जो डॉक्टर यूज करते हैं जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर ने एक दवा लिखी है मैं दवा का नाम लिख रहा हूं साथ में वो लिखता है इसको या तो लिख सकता है ओडी या लिख सकता है बी या लिख सकता है टी या लिखता है क्यू इसका ओडी का मतलब होता है आपको दवा एक बार लिख लेनी है बीडी का मतलब होता है आपको दवा दो बार लेनी है टीडीएस का मतलब होता है आपको दवा तीन बार लेनी है क्यू आई का मतलब होता है आपको दवा चार बार लेनी है तो इस तरह से अगर लिखा हो कोई प्रिस्क्रिप्शन में कुछ कुछ डॉक्टर आजकल गोला बना देते हैं समझने के लिए कुछ कुछ ऐसी ओडी बी डी टी डी एस के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको लेकर के आप समझ लीजिए कि डॉक्टर किस तरह से दवा आपको लेने को कह रहा है कभी कभी किसी दवा के साथ आगे लिखा होता है एच एस एच एस का मतलब होता है आपको रात को लेनी है ये दवा रात को दवा लेनी प्रेफरेबली खाना खाने के बाद आपको मेनली जो आ, कुछ दवाएं हैं बीपी की ही दवा है शुगर की दवा है या तो नींद की दवा है ये डॉक्टर कहता है खाना खाने के बाद आप उसका एच लिखता है तो समझ लीजिए कि वो दवा <laughs> आपको रात को लेनी है फिर डॉक्टर लिखता है कभी एसओएस एसओएस का मतलब होता है ये दवा तब लेनी है जब आपको जरूरत हो तो इफ नीडेड इफ नीडेड अगर जरूरत पड़ती है तो ये दवा आपको ले आप ले सकते हैं ये तो जो है एक कॉमन से टर्म है जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है बाकी और जो टर्मोलॉजी जो डॉक्टर यूज करते हैं वो है पीओ इसका मतलब पर ओरली मतलब ये दवा आपको ओरल लेनी है इसके बाद डॉक्टर लिखता है आई आईवी मतलब इंट्रावेनस ये दवा आपको नसों से वेन से दी जाएगी फिर होता है आई ए इंट्रा आर्टीरियल ये दवा आपको आर्टरी में दी जाती है उसके बाद दवा होता है इंट्रा आर्टिकुलर ये दवा आपको जोड़ में ज्वाइंट में दी जाती है उसके बाद और जो दवा देने का मोड है वो है एससी लिखते हैं एससी का मतलब होता है सब क्यूटेनियस सब क्यूटेनियस बेसिकली ये आपको जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं जो कि चमड़ी के जस्ट नीचे दे, दे, देते हैं डीप नहीं ले जाते हैं उसको हम एससी लिखते हैं वो होता है सब क्यूटेनियस उसके बाद डॉक्टर लिखता है आई एम लिखता है वो होता है इंट्रा मस्कुलर मतलब ये आपको मसल में देनी है फिर होता है आई डी वो होता है इंट्रा डरमल ये बेसिकली जो दवाओं का रूट है ये बेसिकली डॉक्टर एक नर्सिंग नर्सिंग नर्सेज जो होती है उनको समझाने के लिए दवा लिखता है आपके प्रिस्क्रिप्शन में बेसिकली ये जो कॉलम है ये लिखा रहेगा ओडी बी डी टी डी एस क्वे डी एच एस और एस ओ एस मतलब जब जरूरत पड़े तो दवा लें जैसे डॉक्टर लिखते हैं कभी कभी आप दर्द हो तो दवा लें ना तो मत लें तो वो एस ओ एस लिख करके फॉर्म में आपको ये, ये दवा लिखेगा ये कुछ टर्मोलॉजी है जो कि डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपको लिख देता है और आपको शायद कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि किस तरह से लिया जाए आजकल हम लोग जैसा करते हैं जो कि हम लोग कुछ लोग ले मैन होते हैं या कि जो अनएजुकेटेड होते हैं तो हम ऐसे से गोले बनाते हैं एक बार दो बार तीन बार चार बार फिर इसको लिख देते हैं हम इस किसका मतलब होता है ट्वेल्व आवरली ये एट आवरली छ छः घंटे पर ये इस तरह या तो अगर कोई वो सिरप होती तो हम ऐसे चम्मच बना देते हैं एक चम्मच दो चम्मच एक चम्मच दो चम्मच एक चम्मच दो चम्मच ये मतलब दिन में दो चम्मच 
दोपहर में दो चम्मच और शाम को दो चम्मच इस तरह से हम चम्मच के निशान बना देते हैं जिससे कि जो अनएजुकेटेड और ले मैन है उनको भी समझ में आ जाता है कि दवा को कैसे लेनी है इसलिए अगर कभी आप भूल जाए कि डॉक्टर आपको किस तरह से दवा लेने को कह रहा है तो ये साइंस को अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दवा कैसे लेनी है होप करता हूँ ये एक बार फिर से ये वीडियो आप लोगों को जानकारी को बढ़ाएगा और आप लोगों को हेल्प करेगा आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मैं मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहूँगा तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार